buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy me he saltado la intro del, del bol, pero bueno, como tenía la otra puesta no ha quedado del todo mal. Eh, hoy, Drayek para dos, Yayotakus para tres, no sé, hoy es programa Yayo, pero Yayo, 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 pero de, de este que huele ya casi a, a naftalina, a, 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 caja de pino. A, a, a caja de pino, a, a banco con pan y palomas... Eh, en fin, no es... Tampoco es ¿no? muy exagerado. Hoy entre los, tre hoy entre los tres sumamos mmm, 120, más de 100, más de 100 años. 200 años. Hoy entre los tres sumamos más de 100 años. Bueno, joder, triste, madre mía. Bueno, pero hoy tenemos, eso sí, eh, ya yo, pero vamos. Bueno, un Dream Team, Dream Team aquí tengo, tengo conmigo. Bueno, pues aparte de, de la sección de, de Yayotakus, de, del, otro, del podcast que tenemos aquí Se también va. en el blog. Bueno, Se va como los jubilados. Los, ¿no? jubilados, lo lo que los jubiletas, totalmente. Bueno, Leo, Fae, ¿qué tal? Oye, muchas gracias por pasaros. ¿Qué tal estáis? Ya veteranos también ya de la sección, vamos, ya. Como estáis en vuestra casa, literalmente. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Esto, pues fíjate, como por aquí pasa ya todo el mundo, pues ya, ha bajado el nivel una cosa bárbara, por eso vengo. Porque me de los pocos sitios donde me admiten. Pero hoy no estás en la playita, hoy te veo más recogidito. Eh, estoy en la playa, bueno, estoy en la playa. Bueno, ya no, la tengo ahí un, un paseo, pero hoy no, hoy no. Hoy no me he bajado. Hoy estás, de, hoy estás en, en, en interiores. Estoy una terraza en la mesa que está coja, que se mueve todo el rato cada dos por tres, que ya está así, se va a ver la pantalla como si estuviera... En un terremoto, pero... ¿Y tú qué tal, Leo? ¿Cómo vas? Bien, pues recuperándome un poco, porque... Vamos, los que nos vieron en el anterior de Otaku se, se acordaron que estaba constipado, pues resulta que al, al día siguiente pues salió COVID positivo. Toma. Y... Pero si ese no se ha publicado todavía, Leo, si ese Yayotaku saldrá en noviembre casi. Uy, Yayotaku, si estoy gilipollas. Dorayaki para dos. Ah, vale, 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 vale. Es que vale. no, esto de ser multiplataforma no, 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 no me da para más, ya, las cosas no me dan para más. Tienes que tener Pero... con exclusividad, hombre. Claro, sí, por programa. Pero bueno, es cuestión de que o sea, salió algo positivo y, y nada, y le pasa un poquito de chumbo. Pero bueno, estoy bien. Bueno. Yo el, otro día, no, el virus, ¿no? yo el otro día no te lo noté. Bueno, estabas así moviendo un poco y tal, pero tampoco te noté que estuvieras ahí muy destruido. Los que tenemos las tres vacunas nos pasamos como un resfriado. Yo justo lo pillé un... cuando me pusieron la tercera. Yo no, que yo sepa no lo he pillado, tío. Sí, sí. Yo al final caí. Lo que pasa es que yo tardé mucho en caer. Yo llevábamos ya año y pico con el bicho. Pero bueno, igual que Leo, yo lo pasé, pues... Pff. Vamos, que no llega a haber existido esto y yo hubiera pensado que estaba con un resfriadillo ahí de nada y, y ya está. Afortunadamente. Sí, no, es afortunadamente. Es como yo lo he pasado. Mm. Pero vamos, yo tengo que igual. Bueno, tenemos gente por aquí tañada también por el chat, como no. Magic Kaito, Sakura Chan. Mira, por aquí está el Fae también saludando. <risa> Maki, pues ¿qué hola. tal? Soy educado. Mira, ¿ves? Pues Sakura Chan igual, con el típico catarrazo. Pues yo lo pillé en, en, en enero. O sea que. Pero bueno. Ya está. Bueno, los que tenemos las tres. Va a empezar bien el año. Lazy Termi, ya jubilense. Pues sí, estamos ya ahí, ahí. Nos toca. <risa> Nos queda. Ay, que ojalá, ojalá, eh. Yo, ojalá, pues. Yo deseando ojalá. dedicarme a la vida contemplativa, vamos. Vamos. No tengo ningún problema. Madre mía, la de te veo a tu ahí... la eh. Si me jubilara algo. Vamos Uf. ahí, en, en, en rollo ahí en un monasterio, ahí meditando, vamos. Dedicarme Lejos. a criar a mi hijo y a verte a veo. Lejos. Uah, chaval, son... Ya te digo. Unas vacaciones sí, perpetuas. Ya te digo. Yo, esos que dicen, no, yo no me quiero jubilar porque no sé qué voy a hacer con tanto tiempo. Yo creo que flipo y digo, hola. Tengo un cuarto lleno de comida esperándome, ¿no? esperando ser releído. Me juro no. Totalmente. Eh, bueno, tenemos hoy nuevo sorteo también. Ayer sorteamos Tómalo. los dos primeros tomos de Chico 100%. Y hoy tenemos eh, en DVD... El pack de la segunda temporada de Suaran Online. En concreto es el, el segundo pack. Que eran las sagas de. Eh, ¿Cómo se llamaba esta? Coño, es que lo pone ahí. Eh, Madre Rosario. Madre Rosario y, y la otra. Que ya. <risa> y Virginos no. de Paloma. Totalmente. Totalmente. Así que para, para conseguirla. Joder, es que no me acuerdo cuál era esta de Suaran Online. Sí, la segunda temporada, vamos. Eh, era la de los elfos esta. Yo si hubiese visto la primera. ¿Me gustó? También lo que pasa es que ya me, me, 
me desenganché un poco. Pero bueno, a lo mejor, a lo mejor algún día lo, lo vuelvo a recuperar. Pero vamos, para conseguirla, ¿qué tenéis que hacer? Pues ya sabéis, si conseguimos dos subs durante la emisión de hoy, pues... Facilito, facilito, la sorteamos y os la lleváis a, a casita. Así que, bueno... Eh, hostia, hoy estoy... Hoy me pilláis ahí con poca, poca... Con poca esperación, macho. Me he pegado el, ah, sí, el... bueno, pues tiramos nosotros del carrete. Me he pegado, me he pegado de el, el, el madrugón y, y pf, estoy como todavía ahí arrancando. Y eso que tengo esta mañana cosas por hacer, en plan de, de esto que se junta. Casi, no no? casi no llego al programa, casi no llego, ¿eh? ¿Te dio tiempo a echar lo de la FP? Lo de la de que sí, a no? sí, 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 ya lo he, ya lo he resuelto. Ya ¿Y eso cuando sabes ya algo? No, no, ya está, ya está, empieza septiembre. No, de, o sea, está, de hecho, segura, no hay un cupo, no hacen un casting, ni tienes sí, que casting. No, no tengo que ir a cámara, no tengo que, como si fuera operación triunfo. No tengo ni que ir a bailar, no, no, no. Si no, no. giratorio donde pulsan un pulsador, si te quieren y si no, no. no pero sí que es verdad que eh, muy probablemente, pues ya os podemos, ya que lo comentas, ¿vale? Pues sí mm. que podemos comentar que muy probablemente a partir de septiembre, pues precisamente eh, con Dorayaki, con esta sección habrá que hacer algo. Es decir, ah. muy probablemente... Eh... Sacrifiquémosle a nuestro Dios. Sacrifiquémosle a nuestro Dios. Este horario se nos, compli se nos complique un poquito, pero como creo que estamos todos de acuerdo en que nos gusta mucho esta sección, pues probablemente pase, en vez de ser matutina, pues vespertina. Pero, de momento... Claro, es que es lo que tiene... Lo hemos comentado muchas veces, que esta franja horaria... Esta franja horaria es complicada siempre. Porque, pues bueno, a no ser que siempre tengas comprometidas las tardes y sepas que por las mañanas tienes un huequecillo. En cuanto surgen, ya sabéis, pues temas de trabajo, estudios, cualquier otro tipo de compromiso familiar o lo que sea, se complica. Es así. Hombre, entonces. Y lo todo, y es muy complicado competir contra Ana Rosa Quintana y Susana Griso. Hombre, a por supuesto. Tiene a mí, ¿sabes? Por un lado, por el otro. Y es que... Sí, sí. Y bueno, vos, vosotros mismos, a ver, por... normal, no podéis estar. Eh... Todos los días y yo dentro de poco. Yo me lo he planteado, ¿eh? tío, pero es que, es que no, es que me tengo que montar una infraestructura con el crío y con todo. No, y, no, 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 deja. Es imposible. Deja, deja ella. Es que no puedo lo que quisiera, no, no podría. No. no. No porque además no me podría comprometer a mantenerlo. O sea, claro, no. entonces, jodido, ¿eh? entonces simplemente pues va a ser tan sencillo como, pues bueno, en vez de pasarlo a. Bueno, ya lo podemos comentar, pero esto será a partir de septiembre, ¿vale? Principio de septiembre, o sea, todo agosto. Vamos a seguir con, o sea, todo lo que queda de julio y todo el mes de agosto. Buen día, Alex y Termi. Todo lo que queda de julio y todo agosto. Incluso puede que en agosto podamos hacer el extensible. A mí me gustaría hacer un extensible en agosto. Que lo llevamos tiempo planeando, ya lo sabéis. Y quiero ya moverlo porque agosto creo que es buen buen momento. Pues que hay gente que hay más gente que está de vacaciones. Normalmente se tiene algo más de tiempo. Entonces, pues yo creo que para agosto sí que vamos a intentar hacer una mañana extensible ahí guapa. Pero de momento va a ser eso, que en septiembre, pues, a ver, mi intención, lo que me gustaría, ya lo iremos comentando y demás, pero como normalmente ya las tardes, ya sabéis que pues sobre las ocho y media, nueve y tal, siempre pues tenemos otras secciones siempre y otros programas, pero a lo mejor hacer algo así, pues yo que sé, como en vez de el desayuno, pues como el cafetito, ¿no? De, después de, de la comida, yo que sé, algo así como, pues no sé, pues entre las cinco, las seis, una cosa así un poco, no sé. Para hacer un poco... Ah, no, el salvame ya no existe. <ríe> pues eh, pues eso, ¿no? No sé qué opináis en el chat, si a vosotros, por saberlo también, si os gustaría que esta sección pues pasara a, a esas horas, más o menos, pues eso, como a las 5 o 6 de la tarde, estar ahí un ratito, un poco como la previa de otras secciones que tenemos. Bueno, pues, no sé, os pregunto al chat, y bueno, y, y ya que estáis vosotros aquí, Leo, Fae... Que, ¿Cómo veríais un Torayaki vespertino? Ya, bien, no, a ver, me refiero, la, la pena es eso, que es esta, esta franja horaria es una que tiene muy poco, o sea, no tiene, está muy abierta a esto. Claro. Y es un poco jodido, pero es que es lo que dices tú, pues ya no es solo trabajo, es trabajo, el niño es organización, mil cosas. Claro. Por la tarde... Pues por la tarde, bien, por la tarde no lo, no lo vería mal, un café de tarde, mm -hmm. pero claro, los que tenemos hijos tenemos que cuadrar medio mundo. Claro, claro, claro. por las tardes es todo lo demás. Ellos Porque salen, mañana, ellos pues, salen del colegio, colegio, llegar a casa, claro. que sí, en fin. Que sí, que es trascolares, trascolares, crianza, no sé qué, comida, tatín, patatán, ducha, entonces 
tendría que cuadrar muy bien la hora a la que claro. podría disponer, uh -huh. ¿vale? Pero bueno, todo es echarle de agenda y, y ver cuándo y se aparte, puede y, si no dejes, se puede. y aparte también de, de este tema es que, claro, también por las mañanas, pues eh, muchos compañeros, pues claro, pues está ahí. Pues, o por turnos, o muchos de ellos trabajan, lógicamente, o estudian. Luego también está el tema de, pues, la infraestructura, ¿no? De, de, de emitir, que bueno, pues... Ahora algunos ya sabéis que, por ejemplo, también solemos emitir a Alejo. Ahora Zorrolesco también nos está echando una mano a emitir. Aquí un servidor también. Pero eso también es otra historia. El, pues el, el, un poco el sistema que tenemos, aprender a emitir y tal. Entonces también es una serie de cosas. Entonces pues, pues estamos ahí todo el rato eh, adaptándonos. Mira, bueno, mismamente esta sección empezó con, con Iván y conmigo. Y van ahora, y van ahora pues, eso por temas de, de curro y de subida, pues ahora no, no puede. Espero que le podamos tener también algún día por la por la tarde también. Esto a lo mejor también sí que puede abrir la puerta a que otros compañeros, creo yo, que todavía no se han podido pasar y que sé que les gustaría, como Sora, por ejemplo, que vendrá por aquí más pronto que tarde, pues eh, quizás se animen también, ¿no? Porque ya sí que la tarde sí que se abre también a... O sea, como ventaja, por otra parte, eso sí, inconveniente, pero ventaja que también por la tarde, ¿no? Pues abre también, creo que más el cupo a más gente de la redacción, ¿no? ¿Cómo lo veis? Hombre, yo creo, hombre, la gente que no tiene chiquillos por la tarde y, y trabajan por la mañana, yo creo que las tardes a lo mejor las tienen más apañadas, pero que cada uno, la vida privada de cada uno es un mundo. Al final, yo hay días que puedo, hay días que no puedo, por las tardes a lo mejor me viene más complicado. Por la mañana solo, claro, claro. pero es verdad que como tengo un turno... Eh, que es movible, que a veces estoy de mañana, a veces estoy de tarde y a veces estoy de noche, por los días que libro por las mañanas como no tengo, no tengo corrido, lo tengo más fácil claro y los días que estoy de noche pues más o menos también es pero que... las tardes yo estoy como Leo yo no, o sea, tengo que decidir niño o correr entonces claro, <risa> yo cojo cariño, son hijos míos obviamente elige el ramen o tu prole me obliga también un poco la, la seguridad social entonces por chiquillo te cogí mucho cariño. No, no, sé, te no cogí... Es, es que, eh, eh, bueno... Digo yo, sí, Leo, perdona. Es cuadrar días. No, es, es cuadrar, yo es cuadrar días. Es que depende. Depende también de la hora a la que sea. Si es muy tarde, si es muy pronto. Ya te digo yo que si es muy tarde, ya tengo que... Yo el corte, el corte temporal lo tengo a las 8, que es cuando claro. empiezo con los baños, la cena, la mochila, la madre que lo parió, el no sé qué, el acuéstalo... No. Entonces ya a las 8 empiezo, lo, lo, yo llamo los procesos nocturnos. Los procesos Entonces nocturnos. Ya a las 8 ya no puedo hasta por lo menos las 10 de la sí, noche. Sí, yo ya el tiempo libre lo tengo a partir de las 10 normalmente o así. Es cuando ya por eso grabamos. Entonces, ya llega llega yo llega a los labores de reconstrucción. Claro. Una, una, cosa, una cosa también está clara. Que acabo de podéis también comentar aquí también en el chat y demás. Veréis que la, la vida de streamer que nosotros no... O sea, streamers de... Eh, que estamos aquí en ratejo ya, o echamos unos ratejos. Pero la, Pero la gente que de verdad... Creadores de contenido. Entra... Creadores de contenido. La gente que está... Crean contenido. Que una cosa es creador de contenido y otra cosa, que eso también me... lo podemos comentar, son los recicladores de contenido. Que ahora hablaremos de eso. Pero quería comentar una última cosa. Que es que, bueno, ya veréis que... Que el tema de, de streamer o de creador de contenido, como dice Fae... Eh, bueno, pues pues mucha gente, o sea, o te dedicas a esto 100% y te comes un mojón o no. Pero está claro que como tengas una vida normal de ciudadano de a pie, pues echar ratitos. Mira, el otro Yayo, el que faltaba, el Yayo que faltaba va a completar aquí el. <ríe> otro que tendría ya, que claro. pasarse. Otro que tendría que pasarse un día por aquí, sí, sí. que el bandido todavía no ha aparecido. Claro. Esta... Versión streaming Totalmente. Online. Estamos comentando eso, vato, que, que las que vamos, que probablemente el, el. Bueno, probablemente no, que a partir de septiembre, pues eso que el Toray aquí, pues probablemente pase a ser mmm, vespertino, más que matutino. Pero bueno, eh, ya que hemos comentado esto, eh, ¿qué opináis también? Mira, esto es un, un, un tema que a mí me llama la atención. ¿No habéis observado últimamente que tanto en YouTube como en. como en el propio stream, y digo tanto grandes como no grandes, que hay un exceso de contenido reciclado, quiero decir a mí por ejemplo hay algunos canales y hay veces algunos vídeos de las típicas reacciones que según qué cosas a mí me parecen interesantes, o hasta graciosas o incluso hasta emotivas que hay cosillas chulas no pues yo que sé, reaccionar a un tráiler a una canción, a una actuación 
a un, a un, no un game, gameplay. Pero no creéis que muchas veces, e incluso los grandes, se están dejando arrastrar mucho por reciclar mucho contenido. O sea, por abusar de reacciones, abusar de otro jugando a otro. Que ya no es que hagas tú, por ejemplo, un gameplay, por ejemplo, sino que reaccionan a gameplays de otros. No sé, como un que... Un poco zapeando, que, que es, te cogen claro, de otro lado y lo comentan, ¿no? O sea, como que realmente ya eso de creador de contenido, como que ya la palabra se va quedando un poco chica porque ya hay un exceso de, de andar reciclando de otros. ¿Qué opináis? Bueno, yo es que no soy usuario, tío, de streamer, en verdad. Yo me, cuando salgo aquí, yo lo que escucho mucho es Oscar, pero, pero yo... Vamos, si tú... Eh, lo sabrás porque te pregunto muchas veces. Yo estoy de tu y soy un, Ahí sí que soy un anciano. Porque no es absolutamente... Los conceptos los pregunto cada dos por tres. Y si me olvidan, no lo pregunto más por vergüenza. Debate para Pero... el chat también, ¿eh? Por supuesto. Yo no soy consumidor de streamer, tío. No, no hay nada así... Eh, aparte que para ser consumidor de streamer tienes que tener un tiempo de en plan... Ay, para estar emitiendo no sé qué tal, me interesa. Yo es que lo, lo estamos diciendo. Yo hasta por la noche no tengo al menos un tiempo y tal. Y entonces, alguna vez que... Si veo, veo algún vídeo de YouTube de ramen, de alguna charla que me haya interesado, alguna entrevista, pero me lo veo, no lo veo, lo escucho. Mientras estoy haciendo cosas, tengo que aprovechar bueno. tiempo, tengo que acoplar cosas que tengo que hacer, o limpieza no sé qué, mientras yo pongo lo otro para poder oírlo. Uh -huh. Entonces tengo que acoplar. Entonces yo no... O me ha pillado ya una época que no tal, o es que realmente yo no soy Hombre, mucho es que... muy consumidor. No. Hombre, sí que es verdad que a Entonces... nivel generacional, no también como decía antes de coña Lazy Termi, sí que es verdad que Twitch, a ver... Tiene un rango de edad, pero sí que es verdad que al igual que, por ejemplo, plataformas como TikTok, sí que es verdad que tiene un, un rango más juvenil, ¿no? Que aquí, pues, los no llama... chayos, aquí estamos nosotros, pero... Yo pero consumo sí mucho podcast, tío, pero... Pero se podcast todo el que ¿Ves? quiera, porque en... es verdad que puedo hacer eso mientras hago otras pero... cosas. Entonces yo tengo que saber eso. En cambio, el mundo del podcast de... es más amplio a nivel de rango de edad, creo yo. Como que... Claro, es la radio de toda la vida. Claro. Bueno, sí, pero sobre todo amateur, ¿no? Que es lo que mola también, tío, que es lo que no te encuentras en la radio. Yo lo que escucho, bueno, claro. bueno, miento, también escucho algunos podcasts que no son amateur, que son al final de radio, porque nadie sabe nada, a lo mejor lo más mainstream que escucho. Pero el resto es todo amateur, gente que no vive de eso. Uh -huh. No, claro. Ni que se ni tiene pat eh, grandes patrocinadores de atrás, ni cosas de estas. O gente que lleva muchos años haciendo podcasts y demás, y me gusta, o, o una cosa u otra. Uh -huh. Nada, yo, yo es que, a ver, yo sí, sí veo, pero. Lo que principalmente veo son cosas relacionadas con alguno de los hobbies que tengo. No lo de las reacciones, que me disculpe todo el mundo, es que me parece una. No es que me parezca una gilipollez, es que no le encuentro el sentido. Ver a una persona que está reaccionando yo. frente a la primera vez que veo un tráiler es como decir, y yo tengo cinco minutos en mi vida para ver cómo se emociona otro por ver el tráiler de X. Entonces, es un señor random que está viendo un tráiler, yo qué sé. Bueno, pero es que, pero también claro, depende. Me, me, me. Nunca le he visto la gracia. Ya, pero es que poco, depende ¿no? también, claro. Eh, es que vosotros le decís, nunca le he visto la gracia. Claro, ahí está también un poco el reto. De cómo algo que en un principio parece que no es muy apetecible o que no parece ser muy atractivo, cómo hacer, yo creo que eso es lo difícil, cómo hacer que eso pueda resultar atractivo. Es, di es que... difícil. Hostia, es difícil. Pero pues no lo veo yo cómo puede resultar atractivo. Tampoco, no lo he encontrado. Mira, por ejemplo, un señor que, es que, no es... que me da Leo un poco que... igual que un trailer de Marvel y sale no sé qué y hace... ¡Wow! A mí es que esas bueno. cosas me parecen, aparte, una reacción como muy exagerada. Hay ¿no? gente que las falsifica. Una sensación de, Hay gente de que falsedad. Las... Claro, gente. pero es una sensación de, de falsedad, de plástico, de, de moneda de, de cartón, ¿sabes? Entonces, pues ahora... no me interesa a mí es eso. Es que ahora, pues ahora los grandes, ahí está el debate que yo creo que ya todos los grandes se están dejando arrastrar por eso. Entonces es un poco como... Vaguería, entre comillas, ¿no? Es como ir a lo fácil. Es como que ya la palabra creador de contenido se les empieza a quedar pequeña. Eh, y no es, por, no, es, no es por nada, gente, pero nosotros aquí no hemos hecho nunca... Bueno, muy poca Mira. reacción, poquito. Alguna, alguna pequeña sí. Pero nosotros estamos todo el día, que no es por tirarnos flores, pero sí que es verdad que estamos pensando todo el día. Joder, a ver a quién nos podemos entrevistar, a ver de qué tema podemos hablar. Eh, bueno, así claro, de reacciones viendo que... pelis, no, videoclubs claro, opinando. Interesante, tío, yo qué sé. O lo intentamos. No lo, mismo que ver. lo intentamos. Voy a ver un alicate es que... y a ver qué me parece. Claro. Uh, ¿Sabes? No, Ambos. yo qué sé. Lo otro es más interesante entrevistar a alguien que ha escrito un libro, que ha hecho una película o una editorial, pues... Con... Es contenido al final. Mira, es tú, lo, tú lo estás diciendo. Es que el concepto, yo creo que está equivocado el concepto de creación de contenido. ¿Vale? O sea, a cualquier cosa se le llama crear contenido. A cualquier cosa. Y para mí, una persona reaccionando a un tráiler no es crear contenido. Para mí eso no tiene contenido. Claro, porque ya estás. Tiene una gracia que a lo mejor la puedes ver mientras estás meando. 
pero no crea contenido. Es lo que yo te iba a comentar. Yo, por ejemplo, eh, sigo a un par de personas... Gracias, que, que Hacen... Te hacen... Eh, te explican técnicas de pintura. Pero te las explican. Te dicen, mira, si quieres pintar oro viejo, tienes que pintarlo así. O si quieres... No. Sigo muchos canales de restauración que te restauran cosas, te implican técnica. Oye, pues si no tienes chorro de arena, pues puedes suplirlo de esta manera. O sea, eso para mí sí es una creación de contenido porque me... me me parece eh, algo que me aporta. Claro, es que lo Pero otro es... Reaccionando... Es que lo otro es reciclaje. No me aporta nada. El tema es ese, que yo creo que, es esta, que muchos temas se están acomodando a ello. Yo comprendo también que al final, eh, para poder tener beneficio, tiene que tener X minutos ¿no? al mes en ciertas plataformas, pues tienes que rellenar de una forma u otra. Pues como el episodio de relleno de los Simpsons, que te meten al final trocitos de otro episodio y te meten un poquito de algo nuevo, pues está igual. Al final, cuando tienes que crear X minutos de hora o X hora eh, de vídeo o de transmisión mensuales, pues de alguna forma, cuando se te acaba la idea, pues, que, pues tendrás que tirar de algo. Yeah. Pues tú lo estás petando, pues voy a ver este que le ha petado. A ver, yo qué sé. A ver, que es que. 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 Es lo del tema de los gameplay, eh, a ver, verdad que hoy en día, pues videojuegos, si no están accesibles por precio, a veces sí, a veces no, también pirateillo y tal. Pero sí que es verdad que a lo mejor, a lo mejor en el gameplay, pues quizás alguna persona que a lo mejor, pues quizás está más ajustadilla de pasta, lo que sea, pues a lo mejor ver un gameplay, pues quizás Pero, le mata. Una persona un poco, encima ¿no? hablando, eso sí que me revienta más, porque mi chiquillo todavía. Se ponen a ver los del Super Mario. Mi chiquillo está con el Mario ahora que no caga. Está, oh, el Mario, el Mario, bro, claro. no y, y no, nosotros no tenemos la Switch. De hecho, hace poco le dejé la DS y está con el Mario de la DS a topisísimo. Y está ahí. Pero claro, ¿qué pasa? Que en YouTube puedes tener vídeos del Mario de la Wii U, del Mario de no sé claro, qué. todos lo sabéis. Y se los pone. Lo bueno que eso es, pues, gente jugando, a este le gusta ver porque le gustaría jugar a él, porque no lo tenemos. Pero los vídeos de gente que sale jugando y hablando, y mira, y no sé qué, y aquí sale un goblin. Hola, un goblin, ¿no ¿sabes? O sea, yo he escuchado a un tío cansino que no me cago muy bien, ya de por sí, comentando cómo está jugando, ¿sabes? Como, yeah. como quien me interesa. Ver, no, a de escucharme gente. a mí jugar al Pokémon Go. ¡Buah! Pues más sale yo el Norla Sainy. Que hace tiempo que no lo tenía. ¡Buah! ¿Sabes? Dice, me verme el caño. Uh -huh. tío, como, estando eh, como Nicolás Cage maximizado al 11. Hombre, pues yo qué sé, tío, tampoco. <risa> no, bueno, no sé si a lo mejor hay alguien que le interesa eso, pero. Joder, no sé, se me hace muy raro. <risa> a mí me hace gracia por. Yo lo llevo muy mal, porque normalmente cuando. Eh, veo los gameplays, son de juegos que eh, lo que dices tú fue lo mismo. Me gustaría jugar y no tengo tiempo de jugar. Y voy a ver jugar a otro. Me ronca los cojones, sinceramente. O sea, es que digo, es que para esto estoy escuchando otra cosa o viendo otra cosa. Oh, entonces, lo de los gameplay, puedo entender que a lo mejor vea, pero es que ves, no entiendo no el concepto de gameplay. Hazme. Mira, un, yo en un contexto sí que una te lo entrada entiendo. sobre cómo es un videojuego, Mira. poniéndome algunos cortes, dándome tu opinión, cómo es el juego, cómo eso lo ves. Sí, claro, claro, eso, claro, eso, eso depende, pero, pero mira. No, el, el non play, el juego entero. Ya. Mira, por ejemplo, yo en un caso, en un caso sí que a mí sí que me resulta interesante. Por ejemplo, caso personal, un caso muy específico. Yo con los videojuegos de terror mmm, me gustan, pero siempre los disfruto más si los veo. Si los juego yo en primera persona, yo no he conseguido terminarme ningún Resident Evil, ningún Silent Hill, eh, ninguna amnesia. Solamente cosas más ligeritas como yo que sé, los Coros Party o que me encantan, cosas así. Pero yo, el juego de terror, o sea, a mí me tensa. Yo jugar, vamos, a mí, yo me jugué una vez eh, al Resident Evil eh, con VR y lo tuve que quitar. O sea, es demasiado intenso. Pero en cambio, un gameplay. Que es como si estuviera viendo una peli de terror, que eso sí que me mola. Ya lo. Bueno, rebaja la tensión. Dijero sí. de otra manera, pero claro, es un caso muy específico, muy concreto. Que yo, por ejemplo, un gameplay mm. de terror sí que me gusta. Vale, Porque no me, pregunta, la, no me genera la. No me genera la. Tanto como ansiedad, obviamente, pero esa tensión de. Otra gente lo adora, ¿no? Y les encantan los juegos de terror. Y, juega, ah, y juegan de noche la con las luces apagadas, tal. Yo no, no podría. Dime, Leo. A ver, una cosa, y una pregunta, ¿por qué no en vez de ver un gameplay sobre un videojuego de terror te ves una película de terror que no hayas visto? Bueno, pero también, no hombre, pero porque, no, porque hay videojuegos de terror muy buenos, que se pueden equiparar sí, a una película pero... Tú has reseñado uno que, que te moló hace un tiempo, creo recordar, ¿no? 
Uno de, estos, cosas, uno de estos ¿no? japoneses, ¿no? Reseñaste esto un, un ah, White sí, Labyrinth. Ah, el Mary Celis, no sé qué. Ah, el, el no, sí. El, el White Labyrinth el, o algo así. White, no, White, White, no, White, no, White, White, White Labyrinth. White Day, White Day. White Day, White, White Day, por ejemplo, ¿no? Joder, White de Paraguay. No, White de Paraguay. Bueno, era. Uh -huh. No, pero bueno. A ver, yo es que lo que veo, yo, eh, si yo juego a un videojuego de terror es para obtener sensaciones que viendo una película de terror no tengo. También, lógico, Entonces, lógico. Porque para ver un gameplay de un juego de terror me veo una de las 18 millones de películas de terror que me quedan por ver. Sí, sí. Donde hay unos personajes, donde hay unos guiones, donde hay unos efectos, donde hay unas cosas... Hombre, pero también hay juegos, videojuegos de terror para... muy completos, ¿eh? código, son ya, pero para eso de juego. No, 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 no. O sea, ya, 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 el, te el, entiendo, te entiendo. Para mí, por ejemplo, a mí es que el videojuego es videojuego, es para jugar, no para que alguien juegue y me enseñe Mira, el videojuego. a nivel de tensión, uno que siempre recomiendo, si no lo habéis probado, es que de verdad me parece una obra maestra, que es de los pocos que lo he pasado bien pasándolo mal, es el Alien Isolation. Hay que bien tan mal. Hay que bien tan mal. El Alien Isolation. Uh -huh. Ya está. O sea, es la sensación pura y dura, logradísima de, de... Porque no es el típico juego de Alien, ya muchos lo sabéis, de... Eh... Cuerpos especiales, mata, mata, rata, ta, ta, ta. No, esta es la sensación sí. como la primera peli, de esconderte, de tal, de que no te... En fin, todo ese rollo. Esa sensación sí. Pero... Pero bueno, que también, lógicamente, están gustos. Eh, igual que a mí, por ejemplo, normalmente los... Los first person shooter, pues tienen muy especial, tiene que ser para que me llamen la atención, ¿no? Tiene que ser una obra maestra de tipo Half-Life, algo así, ¿no? Pero, pero bueno, que es eso, lo que cada uno. Pues, lo que... Half-Life, Half-Life, obra maestra. Joder, tío, Leo. Es bueno, es muy bueno, pero no lo tacharía de obra maestra. Vamos. Marcó una época. Sí, pero, pero a ver, no, gusto, sí, también marcó. También Pink Floyd marcó una época. Y tú y yo lo podemos tener idolatrado. Pero hay gente que opina que las composiciones musicales de Pink Floyd son tirando a casitas. Eh, me pueden comer lo que me digan a dos manos. Porque si nos ponemos a hablar de música y de composición claro, y de teoría, pero, ahí nos pero, podemos tirar un buen rato. Vamos a ver, no vamos a entrar en el tema del rock hay progresivo. Que, hay que, hay que, por... No, pero hay que, hay que diferenciar. Hay que, yo, yo siempre he dicho que hay que diferenciar una cosa. <risa> yo, tengo, yo, tengo, yo tengo la discografía de Pink Floyd en CD y en vinilo. ¿vale? O yo sea, tengo una camiseta no... y ya. Me la allá, por <risa> pero me refiero, pero hay gente que Pink Floyd no aguanta, pero no aguanta. Pero una cosa es no aguantarlo y otra cosa es claro. negarle el valor que tiene. Y hay cosas claro, que son pero, obvias que son. Exactamente, pero. Claro, mira, ahí... por ejemplo. Eh, no sé, el grupo es... Mira, por ejemplo, un mito como puede ser, yo que sé, Bob Dylan. Pues a mí, Bob Dylan, sí. por ejemplo, nunca me no puedo con Bob Dylan. Nunca he podido con él. En cambio, me flipa a Leonard Cohen y a mucha gente. Leonard Cohen le parece un tostón. A mí me encanta. Entonces, ver, pero la música, pero como toda eso... la arte, al final son cosas subjetivas. O sea, claro, 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 claro. claro por no, eso para mí no tiene por qué gustarte a ti. Claro, pero por eso decir que Hal Life es una obra maestra es un poco subjetivo. Eh, bueno, sí, vale. Yo, pero en el mundo de los... De, o yo puedo yo, decir que, pero, que Nuken es eh, la hostia. Es la, una obra más. Bueno, pero en, el, que... pero en el mundo de los Duke Nukem... O sea, perdón, en el mundo de los, de los First Person Shooter, tanto Half-Life sí. como Duke Nukem, cada uno en su estilo... Eh, pero, mira, yo eso te lo marcaron, rebatir, marcaron el camino a su manera. Te en lo su podría momento. rebatir con un solo título. ¿Cuál? O sea, tú me dices, Half-Life es una obra maestra. Te digo yo, no. Quake... Es una obra maestra. Uf, yo, pues yo no pude con el Quake. Claro, pero, no pero pude. implementó algo que no existía. No pude con el Quake, era demasiado eh, caótico. De y, a, y aparte, no, era demasiado caótico mucho. A mí me mareaba el, el, el Quake. Era. No pude con él. No. Claro, pero es que fue el salto de las dos dimensiones a las tres dimensiones en FPS. Ya, ya. Entonces, decirme que. Eh, mmm... Half Life es una obra maestra. Yo te defiendo que es un muy buen juego, por supuesto. Y todos los móviles, el Counter Strike y todo esto, me parece perfecto. Pero para mí, Half Life no es una obra maestra. Para mí, Quake es una obra maestra. Uh -huh. Uh -huh. Por bueno. eso te digo que es que lo de la lo de tildar eh, si es una obra maestra, es que también es un poco idea de cada uno. ¿no? Claro, para mí es manera. que. Yo lo digo porque... Hay sí gente que, considera... que estando vale y lo cansifica una obra maestra. <ríe> o mira, por ejemplo, para Bato, el fa... los Halo. 
Los a mí aquí no. Los raro. Que no. Oye, y yo estoy con es un FAE. Kingdom Hearts, sobre todo el 1. Me gusta mucho el Kingdom Hearts. Yo no he jugado a ningún Kingdom Hearts. Eh. Pero sí pues que creo que, que Half-Life, en el, eh, el ejemplo que hemos manejado, sí que en un momento dado. Eh, ya, de la Wii. Fue muy, muy. Pues yo no he jugado a ningún Halo, vato. Y eso que hasta hace eh, el otro día, si no ya, estaban el. Todo el, la Master Chief Collection estaba tiradísima de precio, macho. Algún día me pondré con los Halo, algún día, algún día. Buenos días, Katsuragi. Está muy bien, tiene, a mí me, me tientan los, los Halo. El jefe maestro. El jefe maestro. Lo que pasa es que no sé si me tentaba más el Halo o, lo, o el Gears of War. Es que no sé. Ah. Me, es que sabes lo que pasa, que a mí ahora me, me mola más el tercera persona. Más que primera. Pero el Gears of War, que creo que lo podías poner en tercera persona, creo que en principio me llama más que el que el Halo. Mm. A ver... Mm, Pero no juega a ninguno de los distintos. dos, entonces no puedo... Son distintos. No, no juega a nada. Mm -hmm. Claro, pero es que tú, Fire, no es consumidor de FPS. Es que, mm. de hecho, habéis dicho una cantidad de palabras que no, me, no conozco. Mm -hmm. no a conozco, mí me eso, yo juego a no saber, me callo. Yo, a... yo juego a Pokémon, yo a juego de Nintendo, yo soy de ese error. Yo tengo... De manera, en, en First Person Shooter yo tengo encumbrado uno como el... No, no como el mejor, ¿ves? es que no me gusta decir el mejor juego de la historia, no. el que para mí es uno de los mejores FPS o quizá con los que más he disfrutado, que es el Bioshock, ¿vale? Bio o sea, Otra eterna pendiente demás. saga que tengo eh, Bioshock. Creo que la tienes en Swift, en Twitch, ¿no? Sí, no, no sé, la tengo Twitch. eterna pendiente, la, la tengo. Bioshock, y Bioshock odio, odio a Bato a muerte con todo mi rencor porque tiene una edición Uy. que yo no conseguí en su día, por cierto, ahora que me está escuchando. Es que tiene una edición brutal. No me no acuerdo cuál. La banda sonora en vinilo. Es que eh, ah. hay que jugar a Bioshock para entenderlo. Sí, creo que sí que salía. Lo que pasa es que es que eso, que a mí los, los shooters. El vinilo, míralo. La de los shooters. Eh, a mí me gusta ver más en tercera persona. Entonces hay veces que. Eh. A mí me gusta esto de ir. Te ponen la tele de noche y si encima es un, un, un shooter de terror, estás cagado. Y de repente te das la vuelta, te sale un bicho en 40 pulgadas y pegas tal respingo que se te van 10 años de vida. Y si ya lo juegas con gafas, ya que yo juego algún, algún shooter con gafas, eso ya cuando, es la polla. Cuando tienes diostría, eso es algo básico. Cuando pones la, la chima esta, no, ¿eso se puede no? Cuando se pone la gafa VR y estas cosas... Eh, sí, lo que pasa es que en mi caso, bueno, es que las mías son un poquito más puedes. grandes, eh, el tema es que, la, por lo menos las de Play, el tema es que el visor no me termina de encajar completamente en, en lo que es la... esta parte de sí. aquí, ¿no? Alrededor. O sea, sí, más o menos. Lentilla, entonces, o algo, no es... O sea, no consigo una inmersión 100%. A lo mejor me quedo en el 95, 98, ¿sabes? Uh -huh. mm. Yo te pregunto para la gente... ¿tú qué, claro, porque tú tienes un montón de austrías, Cooper, en verdad, ¿no? Tú, Yo voy servido. Ah, tengo siete... Siete y cinco y medio. O sea, Fai siempre siendo tan, tan, tan suave y tan delicado. Pero, 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 yo voy servidísimo, tío. Tengo... Yo eres jalpo de la muerte. Mira, en un ojo tengo me siete... En, la once, ¿qué me pasaba? en un ojo tengo siete y en otro cinco y medio. Pero eso sí, llevamos gollón de años con... A ver, que, mi pregunta... Esto es para, para, mano de derecha, venía a preguntar. Es cuando, y cuando tú tienes sueños, tío, cuando tú sueñas, o tienes pesadillas, o sueños, ¿qué sueñas? Con la visión... Está, lo que estás viendo en el sueño... Está en HD, o sea, como si tuviera la gafa puesta, o lo ve en LD, como si no tuviera la gafa puesta. Lo dejamos en 720p. <ríe> no, sí, sí, es, es en. <risa> no, es, es, es en. Tío, sí, no, lo ves normal. Normal, o sea, sueña, sueña. O sea, lo ves bien. Sueña date cuenta, si que, date puesta, cuenta que, date cuenta que tú cuando sueñas, eh, se refleja o sub, gafa, subconsciente no, o lo que sea, pero, coño, <risa> todo lo de subconsciente es todo en. Lo que ves. Ahora, pero ahora eso sí, despertarte y no ver un cagado. Mira, lo que me jode, tío, por ejemplo, no poder, yo qué sé, ir a una piscina y quitarme las gafas o algo, lo que sea, porque eh, no, 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 no ver un cagarro. Pásame esa teoría. Mi amigo. Mi amigo. Hola. ¿No has pensado por operación, Cooper? ¿El qué? No has pensado pasar de por operación. No, porque siempre he tenido mucha aprensión con el tema de. Hola, con el tema de los Uf. ojos. Es como una cosa, yo que sé, de. Psicológica o algo. Siempre me manda. Hostia, tío, siempre... si tú en el quirófano. No podría, no puedo. Siempre me da. El tema de los ojos, sois. En películas y tal, ya digo, siempre digo, mío, puede haber como una letrocea, tal, me da lo mismo, pero como haga algo, haya algo con un ojo, me da muchísima grima, tío. 
Muchísima bueno, bueno, ya la anestesia. Hay un perro andaluz. Sí, te estás acordando de la perro. Eh, Casi la... siempre la anestesia hacia las amigas son con gotas, pero antiguo, o por lo menos cuando yo empecé en quirófano hace muchos años, había un tipo de anestesia que se ponía uh, para uh, uh, los ojos, que era la retrobulbar. Uh, Entonces te, cogí, te cogían, decían, mira usted para arriba. Y así para arriba y con una aguja así de larga, pues tenía que caer por debajo de... hasta el nervio óptico. Te ponían anestésico. Tío, eso es salud, ¿sabes? Eh, eso es saber vivir. El en... Hombre, Ruiz, su... Te, por... ah, te metan una aguja así por un ojo, es salud. No. Tío, tío. Sí, no, bueno, hay una, más, hay una escena en eh. el Dead Space. No hay, hay una escena en el Dead Space que, en fin... Muy buena, Ruso, hostia, qué sorpresa. Eh, lentillas sí que puedo claro, con lentillas, Ruso. Las he usado y, de hecho, muy posiblemente Estamos me las vuelvo a pillar. Estamos aquí todos. No, todos. Es que el todos. Es que el tema... El tema es que me quiero... Eh, poner, ahora eh, me quiero apuntar a natación. Me quiero poner ahí a nadar a topísimo. Y tenía dos opciones. O hacerme unas gafas de, de nado graduadas. O volver a hacerme... Lentillas me las puedo poner, me las puedo quitar. Eso sí que no me da, no me da grima. Eso sí que puedo con ello. Pero como haya algo de pinchar... De... Mi mujer, ah. mi mujer usa lentillas y cada vez que la ve hacer así... Se mete el dedo en el ojo. Empieza a... Ñiqui, ñiqui, ñiqui. <risa> sí que grima, tío. Yo... ¿Ves? Bueno, con eso, pequeño, pero con eso no tengo el... problema. Entonces ahora estoy con la cosa, digo, bueno, ¿me hago lentillas o me hago unas gafas de, de nada graduadas? Yo, yo tengo alergias al polen del olivo, ¿vale? Y eso deja en, vale, entonces... Eh, <risa> que yo, Bien, o sea, ha visto, el, el, drama, el drama se escribe solo, ¿vale? Entonces, eh, de pequeño, yo me, me tenían que... Por la semana me vacunaba, una bueno, semana un brazo, otra semana otro. Ahí le perdí miedo a la aguja, pero aparte, como me picaban mucho los ojos, me decía que me tenía que echar como gotas los ojos, pero a mí siempre me ha dado muchísima presión. Entonces, nunca he podido, porque yo con el tema de los ojos... Es falta como culpa, hombre, yo porque en trabajo pues no me queda de otra que ver cuando estoy viendo cosas, pero para mí mismo me da como mucha impresión, mucha presión y, y, y muy y no puedo. Entonces yo no puedo echarme, la, nunca me he podido echar una gota. Yo ¿no? sí. Me intentaba no tocar nunca para que no rascarme, para que no se pusiera la cosa peor y nunca he podido. De hecho, alguna vez que hago un carnaval o algo, un año me disfrazé de, de caldrogo, tío, y me tenía que pintar... Bueno, me tenía, me quería, quedaba bien, si me pintaba la, la, el, con el eyeliner, sí, el eyeliner. Así, el de este, tal. No podía, tío, no podía porque me da mucha... Ah, te ponía muy nervioso y no... Yo, ese no tipo podía, de... No si es tocar y tal, o sea, te lentillas o si tuviera... Bueno, mi época gotiquilla que también me hacía eso y tal. Pero si, en, ahí no tenía problema, pero ya todo lo que sea intervención, corte, mmm, pinchar, tal, todo eso... Ya... En nucleación. Uh, no, 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 yo he visto... No, no, no. Yo me acuerdo que... Hace o un, las lentes hace intraoculares que hay. La operación, el vídeo. Me pasan el vídeo de cómo, cómo hacen esa operación. Quita, tío, tío. Y joder, macho. No, 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 a ver, no. Pero a mí no me da presión eso, pero es, me refiero, pero que. Hostia, chaval, que cuando ves cosas, ves cosas y dices, oh, qué bonito es el ser humano, porque hay que tener huevo para hacer eso. No, no, y no, 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 no que te vaya a la mano, ¿no? Yo creo que eso llegará un momento. Ahora lo hacen con láser y ahora casi. Sí, 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 sé que esa que la tener que cirugía depende de Que todo. desde que empezaron sí que es verdad que eso ha mejorado mucho y pero no, no, a mí a mí que <ríe> me da mucho miedo esas cosas, por eso no me he operado, porque, porque... A mí lo que me, lo que me sorprende, porque a la persona que se lo hicieron se lo pregunté y luego se lo pregunté a mi mujer. Totalmente de acuerdo, claro, Rosa. Tú, tú ves, tú ves, porque estaba operando un ojo, pues te lo abren, tú ves. Entonces tú ves todas las putas que te están haciendo. Pero te dilatan, te, amplía, te hace un fondo de bueno, vale, te pero pero Lo ves borroso, pero lo ves. Estoy pasando. Tú estás viendo ahí, hay manos y cosas. Y... Te ah, ah, así, no, pero ves la tío, máquina tío. que está ahí, hombre. Si se te hace sí, con bueno. el láser, tío. No, no, yo y vi la operación a mano y con láser. No recuerdo más que un poco. Yo, yo he visto las dos, la de láser y la que te hacen a mano. O sea, ¿por qué te gusta sufrir, Leo? No, me parece interesante, son cosas... Pero, que sí, a ver, interesante saber. es, joder, y, y, y gracias a que se ha hecho eso, y gracias a que alguien un día se animó a hurgar en un ojo, pues se puede operar a la Yo, gente. Mira, hace... ¿Por qué no hacemos un día un video reaction de Cooper viendo una operación de una enucleación? <risa> de alguien que le quita el globo a la persona porque lo tiene dañado y no da... Eso sería... ¿Cuántos Se dejan colgando, limpias? Una... Si, 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 si me ponéis... Si me ponéis un cubo al lado para poder vomitar, a lo mejor. <risa> Vente un no, día, te llevo al trabajo un día, digo que el día de te vas a un niño al trabajo. Te llevo con la mascarilla, con el gorro, no se va a dar te cuenta. Y nos subimos aquí de zona de ojo. <risa> Joder, tío. Me mareo, tío, me mareo. Me... ¡Ay! ¡Ay! <risa> me se parte la polla, eh. <risa> Lo que usted es que solo, no sé, en fin. No, de verdad que, que bueno. el, 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 cir, el cirujano iba a decir, bueno, sí, quirófano. Eh, 
Madre mía. Pero yo flipo. A mí hay una cosa que me da mucho por culo. O sea, os encantan las películas de cajería y luego le podéis entrar a un quirófano. Sí, es una cosa. Es, 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 no es que es una cosa. Es que es, es verdad, es verdad, Leo. Sí, te, toda la razón. Pero una cosa es la oferta especial y otra cosa es la realidad, tío. Claro, pero es un live action, ¿no? No deja de ser un. Claro. Es un... En la ¿Te gustan las películas de cajería? Vente un día. Vamos a hacer una. Yo qué sé. ¿A que te corten los dedicos? Bueno, yo hay cosas que. Yo hay una mira, que mira, no esto, esto es por la misma razón. No sé, igual no sé si la comparación va a ser. Le estamos dando un mal día. Va a ser no, 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 iba a hacer una comparación, pero no, 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 no encaja, no es lo mismo. No Sigue, Leo, no. No, pero no era nada raro, pero no, no, lo estaba pensando ah, y he dicho, vale, no, vale. no encaja con lo, con lo que tal. Que yo, por ejemplo, hay una cirugía que, que no puedo ver, que he hecho que trabajo en quirófano. La cirugía de uña encarnada, de esto de los pies, que muchas veces me que perder la uña. O sea, instrumentos sin mirar, porque me, me resulta muy desagradable. Dice Sakura Chan, menudo desayuno. <risa> Vamos a tener que otra cosa ya. Pero son muy desagradables, tío, que te hacen así, te empiezan a... Bueno, ya por sí que tenés toda la anestesia puesta aquí, no sé qué alrededor, sí. tal, lo Y yo, es como si fuese un... Ah, es muy desagradable. Muy ¿Habéis desagradable, visto la, la peli alguno de... Que está mirando. ¿Habéis visto alguno de la peli esta de Terrifier o Terrifier 2? Que la tiene selecta. La del payaso este blanco. El payaso. Gente. Sí. El pa... No, no la he visto. No me llamo la madre. No sé si alguna ha pillado la referencia, pero bueno. ¡Qué chupreche! <risa> Muchachada fui. Muchachada fui, exacto es. Eh, pues me han dicho que, que ya pasase lo de Terry Fire. Y estarán preparando la tercera, pero que ya es un poco... Sí, porque eh... ha triunfado. Es que, yo, es que lo de eh, siempre, venga, yo, ala. Así, así, yo no voy a ver películas que me... Es que lo que, es lo que le digo a Fai, digo es que la vida al final es bastante más curiosa de lo que lo, todas las películas muestran en... No sé. Mira, hace poco operaron a mi señora de meniscos. Tenía meniscos, le rozaba no sé qué, además se le pregunté a Fae cómo era y tal, sí. Y oye, me puse a ver un vídeo de la operación y digo, yo flipo hoy en día, macho, las tecnologías que hay, lo de la paroscopia. Pero es como ver un vídeo del fondo del mar, tío. Mirar una paroscopia, sí. al final es como ver el fondo del mar, las cosas blancas, de vez en cuando un poquito de sangre, pero de momento tal y eso no, es no, no, lo menos no cruento que hay. Parece. Pero eso te digo, pero eso, eso es que les, no, yo la cajería full, no sé qué, no sé cuánto, diría... Veré con un quirófano o un día, un día. Y te digo yo que cambian, las, las, las impresiones cambian. Ya, yo vi un vídeo, cuando estudiaba laboratorio, vi un vídeo de una cosa concreta, ¿vale? Te diría, no voy a decir el qué porque hay gente que le puede, puede tener sensibilidad a esas cosas. Pero yo, y a mí me revolvió tanto el estómago que es que yo creo que desde entonces las películas de cajería no, no, no las aguanto, pero porque me dan asco. Ah, me recuerdan mucho a ese vídeo que vi. Yo sé las de casquería. Digo, es que macho. Yo sé la, cas sí, yo sé la casquería. Campo, si la casquería tiene un componente humorístico, la llevo mejor. Ah, es más fácil la llevar, claro. Pero el, el casquería por, porque sí, sí, porque sí. No. Si es humorístico, tipo, yo que sé. Bueno, humorístico a veces en las primeras Evil Dead. O yo que sé, algunas así de zombies tipo. Eh, Shano de Dead, cosas así, ¿no? Eh, entonces, sí. Si son un poco así más de, más de coña, la casquería de coña, guay. Ahí sí que... Uh -huh. Bueno, que hay, hay un montón de cosas. Que hay ejemplos y muy hay buenos. mucha implementada en los videojuegos, ¿eh? No. ¿Has jugado un Mira. juego que se llama Korn? O sí, es Korn, Korn es Korn. El, Korn. De hecho, de hecho lo, lo... Sabía cuando lo estaban desarrollando porque sí que hubo gente que habló en YouTube de ello. Pero precisamente es que no... no es un truño. No, es que no, no me dice nada. Eh, oso vicioso, la hostia, vato. Oso vicioso, brutal. Eh, sí, el Scorn, ese no me llama nada. Vídeo de los vídeos. Película del cine del bueno, de autor. Oso vicioso es una maravilla, tío. O sea, yo me lo pasé. Me lo he visto todavía, tío. Muy divertida, muy divertida. Llevo mucho tiempo en la película. Pues Oso vicioso es muy divertida. ¿Dónde está? ¿En qué plataforma? Creo que ahora no está en ninguna, pero no debería tardar en estar ya... Solamente la ambulancia, la escena de la ambulancia, vato. Y no te digo más. Ahí con la musiquilla, ¿no? En fin. Ah, Movistar, está Movistar. Ya decía yo que no la había visto. Que de Movistar, no lo En la del de oso ese cocainómano. ¿no? Sí, oso la vicioso. Cual. Y están y, va, y han hecho otra. En, en plan parodia. Esta inteligencia humana, macho, para hacer una película de un oso cocainómano. ¿no? Pero es que está basada en hechos reales, que es lo más gracioso. Hombre, también los elefantes inspirada. toman... Sí. Alimentos pasados, sobre todo eh. fruto pasado para colocarse. Bueno, y de, hecho, cine, ¿eh? y de hecho van a sacar otra que es eh, Meth Gator, o si no ha salido ya, que es 
un cocodrilo o un alligator de esos que consume meta. Mezgator, sí, lo podéis buscar. Y ahora van a hacer todas las proteínas que puedan. Claro, claro, claro. Pero los delfines, muchos. Eh, bueno, muchos. Hay delfines que golpean, eh, dan cabezazos a, a los peces globo. A, los, a un pez eh. globo, bueno, como, sí, sí, sí. como especie. Sí. Porque cuando el pez globo se siente atacado, libera sustancias, libera toxinas. Que mm, esos tímidas. delfines luego consumen como si fuesen sustancias psicotrópicas al final. Entonces se colocan ¿Eh? dándole golpe a. Yo cuando, cuando al gato le traigo la hierba se vuelve loco. La hierba está gatera. Ah, ah, sí, ah, que por un momento el... pensaba que era otra sí, hierba. Camello de tu gato. Eh, el yo efecto... no mareo, yo no Leo, el efecto es el mismo, se podría decir. El efecto es el mismo, sí, porque madre mía, cómo se puede. Sí, 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 Oye, sí. aquí en Dorayaki para dos hablando de drogas. <risa> ya está, ya está. Oye, pero no se puede decir que sea variadito. Hemos hablado de streaming, de no, drogas, de, sí, sí, sí. de operaciones intraoculares. Joder, que no se puede decir que, que no tengamos variedad, ¿eh? Creación de contenido de estado más puro, vamos. Yo, desde luego, de videojuegos. Creo que nos van a echar de, como lo cambiemos por la tarde, nos van a echar de menos por la mañana. <risa> Estas conversaciones a las 10 de la mañana con el café, lo mejor. Hostia, Leo, me estoy dando cuenta que detrás de ti hay una pecera o un acuario, ¿no? Pues Leo es especialista en pecera, joder. Claro. Leo, no, es que que tú lo ves sin luz por la no. noche Claro, no, es que tú lo ves de noche Y no tiene luz Y yo he llegado a, yo he visto la que tenía hace no años En sí. la otra casa Que era una pasada Esta es de, esta es de 140 litros Yo en, allí en Getafe Tenía una de 330 Lo que pasa es que aquí Primero por tiempo, por mantenimiento Y por todo lo que lleva mantener un acuario Elegí algo más pequeño Y prácticamente autogestionable es que aquí en, en, en Andalucía con los calores que hay la tengo abierta, por eso sí oye más por, por la temperatura no, no son. pues se pone el agua a 29 grados entonces, pero sí hombre, he tenido acuarios toda mi vida yo creo es que la verdad es que mola, mola bastante son sacrificados, eh la gente, es que a mí me hace mucha gracia porque normalmente la gente se monta un acuario y se cree que es una, una pecera. ¿Vale? Se cree que el manto de una serie grande. Eh. Uno es grande, de mi coña, que no se ve en la cámara porque estoy muy, muy cerca. Eh, sí. Tiene uno grande, grande. Pero tener más pedido, cuidado que el copo bendito. Y, y yo he tenido, yo he llegado a tener uno de, de agua salada, ¿eh? Y eso sí que lleva. Ese, ese fue el que conocí yo. ¿Y que viste tú? Sí. Yo llegaba a tener uno de agua salada y eso es, que era una movida. Simplemente cada vez que cambiabas agua y tenías que cambiar bastante agua, tenías que salar la mano. Que Yo que en, en el carro el otro día lo que vendía... ¿Y cómo sabías cuánta sal, ten, cuánta sal tenías que echar? Por un densitómetro. Ah. Metías un aparatito que sabías en qué momento estaba la densidad de sal perfecta. Ah, mira, una qué movida. curioso. Pues, hace poco viene el carro la sección de los pescados que vendían agua de mar, tío. Sí, en, a ver. En esto es como los vinos estos de, de vinate, que tengo el que tres litros, digo, sí. pues, tía, me Claro, pero tío, tú, tú piénsate, por ejemplo, yo cuando hago cambios de agua a este, le cambio más o menos la mitad. Son, este son 140 litros, más o menos, quita decoración. Sí. O sea, tienes que cambiar casi 60 litros de agua. ¿Tú sabes lo que es salar 60 litros de agua? Porque no la puedes comprar, olvídate. O sea, era un... Si sí, no puedes un, coger un, un salero horror, ahí y echar... Horror. Y, y este, por ejemplo, ayudar, el agua ¿no? dulce tiene, aparte de lo que ves, aquí abajo... azúcar, ¿eh? Para que te salga el pez diabético tiene un filtro. O sea, aquí abajo tiene un, un filtro, eh, vamos, sobredimensionado, porque es que, es lo que te digo, tú te cuentas un acuario y te dicen, mira, te recomiendo este filtro. Y cuando a los tres meses se te mueren todos los peces, dices, ¿por qué se me mueren? Porque ese filtro que te han vendido es una mierda. Porque hay que comprar filtros sobredimensionados, entonces... Porque intentan esto... escapar por ese filtro, ¿no? Como buscando a Nemo, ¿no? Y mueren todos. No, no, lo que pasa es que eh, simplemente es un filtro que no puede filtrar todo el agua que tiene un acuario. Normalmente un filtro tiene que filtrar por hora tres veces la cantidad de agua que tienes. Como mínimo. Entonces, claro, si un filtro te filtra 100 litros a la hora y tienes un acuario de 160 litros, no vas a hacer nada. Tienes que tener uno por lo menos de mil litros si quieres que los peces estén así y que el mantenimiento sea muy bajo. Porque también es eso. Yo este, el mantenimiento le tengo tan bajito, tan bajito que con dedicarme una vez al mes me sobra. 
pero si tienes un filtro más pequeño, cagada. Si no tienes skimmer de superficie, cagada. Si no tienes ventiladores que templen el agua, cagada. Bueno. Entonces, todas estas cosas, todas estas Tienes cosas que son lo que no te cuentan en el verde cora. Tú no has visto, bueno, tú te has leído la del manga de Manhole, ¿no? Este que, que tenemos para un. Ah, que me recomendaste el otro día. Guapo. Pues ten cuidado con el filtro. Sí. Sí. Cuida que la pecera no va a hacer que se te ponga malo y bueno, bueno. No, este. A ver, yo ahora no tengo tanto tiempo como antes. No tengo tanto tiempo como antes. Pero este está bastante bien. Me ha costado un año, un año, año y pico, casi dos años, que se estabilice el agua. Y eso es otra cosa que no cuenta. Joder, Entonces, madre, es que te tiene que, te tiene que gustar, te tiene que gustar mucho, 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 mucho. Mira, te digo, te digo lo mismo, y ya me auto hago yo propaganda. Te digo lo mismo que lo de las impresiones 3D. Cuando hagamos el directo que estamos planteando, lo vas a ver. Una cosa es lo que te venden. Y otra cosa es la pura verdad. Y cualquier cosa necesitas de tiempo para dominarle que te salga las cosas bien. Y con los acuarios pasa lo mismo. El otro día, un pez se me tiró fuera del agua. ¿Cómo? Este. Es... No puedo vivir más en casa de Leo. Me te... He visto cosas que a vosotros no creería. Y me... ¡Ah! No, no. Pues estaba yo mirándolos además. Estaba echando un verte. vistazo. Y de repente, uno de los... Un pez que se llama Zorro, porque suele ser un pez de de parte de abajo, cogió y hizo así, ¡Guas! y se salió para afuera, un pez así, ¿eh? Y por aquí, ch, 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 yo digo, pero bueno, hijo, ¿dónde vas? Sí. Ah, ¿Y qué hiciste? Tira, ¿Lo eh? cogiste así de la cola y lo volviste a meter o cómo? Literal, le, con el le, coges, de la esperanza, le quitas un poco las pelusas y lo vuelves a meter. Le quitas un poco las pelusas al pobre bicho. Oye, te lo juro. No, no, te lo juro, te lo juro. Es, además es así, le metes un poco de la tío, y... Tu padre, y el resto de peces que no le soplaste y... Le soplaste también para... No, 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 Fai, que se llaman zorros voladores. Ah, el tipo de pez que, que, que se llama que le da zorros zorro voladores. Es como el pingüino de Copperpot o como yo que sé, no, tío. No, no, es el nombre no. propio, todo guay. No, es, es un, A este le llamo es Stevie Wonder de porque está haciendo... Es un tipo de pez que se llama zorro. Dice Vato que, ah, vale, vale, vale. que a saber qué tendrías puesto en el ordenador para que el pez salta. <risa> pues no, mira, estaba... Realmente... No pienso ver más gente desnuda. <risa> Eso para no, no ya vale. harto de ah, que, que han visto, que, han visto que mis... sea una vez en la vida. Que han visto mis ojos. No. no la, la... Des... Oh, gotas, oh, gotas de desver, ¿no? Que dicen ahora. No, 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 no. Dice, ¿el pez zorro vi alguna zorra? Pues bueno, no. Creo. No, ahora están muy bien. Un documental, no sé por qué así. salieron. Joder, Maki, pregunta, sé... ¿se pueden comer? Hombre, pues claro que se podrá, mientras no sean venenosos, pues claro que Hombre, no. con hambre, con hambre, <risa> sabiendo cocinar. Por poder. Hombre, Maki, con lo que cuesta un pez de acuario, te aseguro yo que no compensa. Es mejor eh, que te compres un día una especial, merluza. Un buen vinito y un pez de acuario, con su poquito de carnónigo, ahí nos lados. Sí, vuelta y vuelta. Hombre, eh. ¿a quién no le va a gustar? Un poquito Siempre de harina, ¿no? <risa> pero, pero además que te encariñas. Ese blanco que está haciéndose el listo, ese Uy, tiene casi tres años. Con no mucho cariño no la tiene por cómo la ve él, ¿eh? No, es que mató a la compañera. ¿Cómo? ¿Qué le hizo, tío? No, pues son territoriales. Son territoriales eh, y se le cruzó un cable. Y hasta que no terminó con, con... Además era hembra, ¿eh? Y hasta que no terminó con ella, no... Y ahora está solo en el ya. acuario. Y ya no puedo... El problema es que yo ya no puedo meter peces grandes. Porque él tiene la hegemonía, entonces cualquier pez que meta más grande que él se lo carga. Joder. O sea, como cuando va a la cárcel, ¿no? Que tienes que ir siempre por pegar la hostia el primer día al, al preso más grande que te encuentren. ¿no? Sí, y yo no, pez, además, te, no. Es... ¿Qué te he dicho que no toques mi alga, hijo de gran puta, que te coge este No, no, que no es. Es algo parecido, sobre todo. Sobre todo si tienes que ir a la 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 si la tienen muy vistosa, igual, igual, hasta, hasta que no se los carga no para. Por eso te digo que es que tener un acuario no es algo tan sencillo como llego no, como no, el no. acuario porque tengo dinero bueno, y a ver, yo, Todos de pequeños hemos tenido mucha gente, pues joder, yo, tenía la, el, 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 yo tuve la típica pecera que era pues un bol, echabas, claro, cuatro, echabas yo... tres peces naranjas de esos... Eh, y como mucho pues echabas un aparatito que era como un tubo que metías y supuestamente daba oxígeno. 
eh, que lo enchufabas y ya está. Y, y para de contar. Echabas un poco la viruta. Pero que duraba ni menos, tío, echabas un poco la, la, la claro, Echabas un poco la viruta esa que huele fatal para darles de comer. Y para de contar. Confetti ese. ¿Eh? El confeti, que es como confeti. Sí, chiquitito. un confeti que apesta, sí. Pero, sí, que, sí, sí. Y, y unas compañeras que teníamos cuando iba a ir a Madrid, unas una amigas que eran de, de Cuenca, y una se compró un pez también que se llama Bulba. El pez, y lo teníamos eso, una pez de esta así, pero como estamos siempre en su casa metido, y de duró 10 mmm, días, creo. Poquísimo. Pero pues, y se compró luego otro, eh... y no, lo mismo. Pero es que. El, un acuario, cuanto más grande sea, menos bueno. trabajo da. Es al revés que, lo, que la vida misma. O sea, cuanto más grande es, menos trabajo da. Oh, mira. Porque se mantiene mejor. Pues tú tuviste unos cuantos que eran tochos, ¿no? Si no recuerdo mal. Que eran grandidos. Gran... ¿Peces o acuarios? No, eh, peces. ¿no? Y algunos eran así sí. ya más grandecitos, ¿no? Yo, yo he tenido peces sabidos y por haber. He tenido uno, dos, tres, cuatro, cinco acuarios, más o menos. Joder. Uno de ellos, el más grande que tuve, fue el, el, cuando me aventuré a hacer uno marino y sí que tenía, tenía a Limoncín, que era un cirujano amarillo. Tenía a una Dori, a, literalmente al mismo pez que es Dori, un cirujano sí, azul. Es. Eh, tenía cositas, pero es, era... Ya, 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 ya no, no... O sea, no os podéis imaginar, porque luego el, el agua de un acuario salado, que es muy bonito, como te lo pintan en las películas y tal, donde cae una gota deja un círculo de sal. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, claro, tú piénsate que es un agua salada, pero salada de verdad. Entonces, donde cae una gota de agua, te deja un círculo de sal. Ah, pero la playa, ¿no? tienes que hacer cambios de agua, lo pones todo perdido de sal. Aparte de que la sal es cara. El sustrato del fondo es caro, los peces son caros. El, el, la roca viva que se llama el coral es caro. Las... Anemonas son caras, es que era todo carísimo. ¿Y has tenido más mascotas aparte de peces y del pingüino? ¿o no? He tenido perros, patos, Joder. gatos. Pato. He tenido los patos todo son guarro de nada. Oye, no sabía que habías tenido tantas mascotas. Y los Soy patos están ya cagando. Patos. Sí que, por los patos son guarro, sí. guarro. Compré yo unos patos, un amigo mío también para su cumpleaños. Tenía una costra de mierda siempre así, tío, donde, el, donde los tenía metido. Vaya mierda que echaba eso. No, no me encanta. Guarros son los patos. Soy muy fan. He tenido gallos, gallinas. Muy, muy guarro. Otra cosa de mí. Bueno, los patos son más guarros. He tenido, he tenido yo mal. Yo tenido... peces. Ladilla, ladilla. Creo que ya. <risa> no, todavía no. Ni piojo he llegado a tener. Yo tampoco. Vaya. No, ni del uno ni del otro. Sí, he, tenido... he tenido muchísimos animales en casa. Muchísimos. Nah, yo he pasado peces, perros y ver, gatos. Chico. Y ya está. A ver, no. Bueno, no. Eh, he tenido también todo tipo de. Todo tipo de aves. He tenido. Eh, ¿Qué pasa? Es que yo he tenido hamster. Hijos, piojos, hijos. Pues como no se te agarran de los cojones. Bueno. Pero, no, digas, no digas lo que estás dicho? pensando. No digas lo que estás pensando. De, 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 que me lo he perdido, que has dicho lo último. No, lee el chat. Que lea el chat. Luego todo. Vale, sí, sí me voy a acabar de suscribirte con tu cuenta de Amazon Prime. La conversación infantil de fondo de España. Te ha puesto pijos, no piojos. Pero bueno. Y una temporada un loro. Guau, wow, loro, más. Pijo, pues como no está cara. <risa> Haga porn y era perro, eh. Piojo, casi no piojo, no piojo en la vida. Yo no, no, yo no, yo no. Piojo. Ah, por bueno. eso es. Eh. Eh. Bueno, Chicos, yo tengo vida. que dejar que tengo que salir. Eh, bueno, pues eh, vamos a ir. Son más ya de las 11, o sea que podemos ir finalizando. Eh, nos vemos, bueno, mañana, o sea, espérate que estamos a martes, mañana volvemos Dorayaki. Ya no me acuerdo quién, quién venía. ¿Fire to fire? Ah, yo, mañana, mañana, tío, mañana tío, mañana tío, de la playa. Sí. Bueno, es verdad, es verdad. Pues yo también tengo. Que yo también. Que yo he quedado, de hecho. O sea, eh, final un poco bruto, pero bueno. Gente, son ya más de las 11. Como siempre, un placer. Leo, Fae, no sé si tenemos aquí por alguien a hacer un una raid. Mira, está por aquí Sensei Dani. Le vamos a hacer una raid a Sensei Dani. Gente, mi del... consejo de hoy. Le donad te... sangre. Ah. Donad sangre. Ahí, ahí. Y la esta veo mientras estáis esperando que toque lo de donar. Mientras, mientras estáis donando sangre, podéis leer un TVO. Acordaos también que eh, esta noche tenemos. Eh, hay videoclub 
de sobre la peli de Slam Dunk, que van a estar nuestros compis Ann ah, y, y Alejo. Peli, no puedo. Y mañana, yo como no he visto la serie, nada. Y mañana regresamos aquí, Fine Servidor. Leo, también es bienvenido. Aquí a las 10 de la mañana. Gente del chat también, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, un día más. Nos vemos. Os dejamos con Sensei Dani. Que paséis muy buen día. Chao, chao, chao. Adiós. <risa>